Alhamisi ya wiki iliyopita msanii um, Omidimpo zilipata mwaliko kutokea nchini Marekani ambao walikuwa ukimhitaji kuhudhuria kwenye moja kati ya matukio makubwa ambayo yaliopangwa kufanyika uh, mwezi huu wa pili eh, kule Chicago nchini Marekani na huu ni mwaliko kutoka kwenye kamati ya maandalizi ya NBA All Star Weekend plus Kobe Bryant Weekend Tribute ambayo yalifanyika kule uh, nchini Marekani na kupitia ukurasa wake wa Instagram Omari Nyembo ye mwenyewe alitu taarifu kuhusiana na kupewa mwaliko huu ambapo kwenye safari hiyo e, aliongozana na e, Seven Mosha na safari kanza kwa kuna vitu vingi ambavyo vilijitokeza ikiwa ni pamoja na ye kutupostia taarifa ama vitu mbalimbali kutokea kwenye safari yake hiyo na vile vile aliposti hadi barua ya mwaliko ambao alitumiwa uh, NBA All Star Weekend ahudhurie. Sasa mambo mengi ambayo yamekuwa kiendelea kutokea kwenye ukurasa wa Instagram wa Omedimpos hasa wakati akijaribu kushare na sisi kuhusiana kile ambacho amekutana nacho huko. Utakumbuka juzi alishare na sisi kuhusiana na picha ama video ambayo alishoot akiwa anaangalia mastamba mbalimbali wa Marekani wakicheza basketball kina Kwavo, kina Chance the Rapper na kadhalika. Na moja kati ya post ambayo ile trend sana ni pamoja na hii ambayo aliweka video na mbele yake akawa nakatiza Kwavo Huncho na akasema Kwavo bado kama mind kwa nini nimetoa vesi yake kwenye kata remix simmeona kalivyo nipita na mimi nikajifanya niko bize na mcheki change the rapper akipasha pasha pale kisha akaeka hiyo ita kucheka na ikawa ni moja kati ya story nyingine ambayo iliyofurahisha pia mashabiki mbalimbali wa Omedimpo sasa kimbembe kinaendelea siku ya leo ambapo pamoja na posti nyingi kutokea kwenye ukurasa wa Instagram wa Omedimpo na yeye kushare kile ambacho kinaendelea ila majira haya ameposti hii eh, short clip ya ya kivideo anasema sasa nikaambiwa natakiwa kuhojiwa baada ya common yani jana ndo nilijua kwa nini Shilole kaamua kuuza wali yani nilikuwa mpole kama nasubiri pepa la nectar kwanza hilo yai la bwana kipara kama ugomvi vile and of course ukiangalia hii video ya Omid Impos e, ni mtu fulani kama Kanyoya hivi akitafakari namna gani ambavyo ataenda ku, e, kupambana na maswali ya, ya mwandishi wa habari na kamera kubwa vile vile ni sehemu ambayo kuna masuperstar wengi unafahamu vile yai ambavyo linawasumbua watu wengi kutoka ukanda huu wa Africa especially Tanzania na kadhalika yeah. unajua zile yeah. mimi nikiangalia hii video nafikiri Omi alitaka kuipost tu tangu muda mrefu lakini inadhihirisha hata kama ingevuja yani lazima watu wangeweka hii caption ambayo Omi kaiweka hapa yeah. and of course ni kitu fulani cha mtihani sana yani kimbembe huwa kipo tu kwenye mazingira tofauti tofauti lakini hapa huko kwenye kitovu cha lugha ya Kiingereza eh alafu kuna watu wenye lugha yao wanahojiwa then unatakiwa utoke baada ya mtu fulani na wewe ukahojiwe Kiingereza bado ni issue tena issue kubwa hususan yeah. kwa wasisi wa Tanzania umekuwa na mitazamo tofauti sana kuhusiana na hii lugha ukishindwa kuzungumza katika ufadhao unaonekana kama ni mtu ambaye kwanza Mm. Hii umsingi upo toka toka shuleni. Kwanza unaonekana una akili. Yani kama unafunza ah yani huyu jamaa yule ana akili kabisa yeah. umeona. Lakini hii ni lugha tu ambayo wenzetu pia kwenye mataifa hata huko mbele mm. wanakuwa na changamoto zao. Sasa kwenye issue upande huo kama wa Omidimpos alichokiandika hapo ni kitu ambacho kinawakuta wasanii wengi sana. Mimi huaga sometimes nikikaa mm. nafikiri wasanii wengi sana tutakienda nchi za ughaibuni mm. wanapopata interviews wanakuwa wanatamani sana kupata exposure lakini wanakwepa kwepa kutokana yeah. tuna hicho kitu sawa yeah, sure. lakini kutokujua kiingereza so issue yani mm. sio kwamba ati wewe huna akili au wewe sijui ni mshamba au yeah. ni nini lakini tunakisistiza kwa sababu tu exposure dunia imebadilika mm. utakwenda vipi kuzungumza na management ya Rick Rose kama unaongea kisukuma yeah. sikuma yeah. yeah. kwa hiyo yeah. lazima unini uji mix pale kati yeah. by the way kiingereza na ukitaka kujua vizuri wewe pita tu sio kwa mastata kwa watu wa kawaida yeah. kuna story ya bro kuna zile zinatisha <laughs> zinasikitisha mimi na mfano mmoja uh. kuna mwaka mmoja tulikuwa tuko chuo hasa yeah. kuna rafiki yetu mmoja alikuwa maneno mengi mno yani mm. kiingereza ngereza nini sai alikuwa alikuwa mwalimu mmoja alikuwa mkali sana yeah. sawa bwana yeah. sawa time ya kusanya kazi ofisini afu mwalimu alikuwa ofisi yake muda wote anakaa na wale watu wazuri yani yeah. wazuri wazuri wamemzunguka mm. kwa hiyo mwamba kaingia na, na, na kazi ya group yule hasa mwamba alipofika yeye alitaka kusema kwamba yeah. nimekuja kukusanya kazi za kikundi Sijui umeelewa yeah. bwana. Akasema I came here yeah. to collect yeah. group taxi. Umeelewa? <laughs> yaani ile task yeye yeah. akasema taxi. Yeah. Kwa mwalimu kaambia oh so you are TRA officer. Umeona <laughs> si mapato? Umeona. Kwa hiyo unakuta tuna shuhuda nyingi za kuzungumza. Yeah, sure. Kwa hiyo mm. kujifunza, kujifunza. Yeah. Yaani unapokosea au unapo nini mm. wasanii wetu wengi wamekuwa kiona aibu size kuna hizi calls kuna yeah. tuition mbalimbali sure. za lugha jipige msasa mm. omidimpos 
nafikiri kadri anapoenda na nini naenda atakuwa lazima yeah. kupata experience of course mimi 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 sina sina shaka nasubiri kuiona hiyo interview ambayo omi ameifanya lakini kwa shaka direct kwamba hakuweza kufanya uh, si sina shaka kubwa nililiona ni vile ambavyo unajua watu wenye lugha yao mfano mzuri mfano atabongozozo anaongea Kiswahili lakini sio Kiswahili kilichonyoka kwa kiasi kikubwa sana lakini yani yeah. ana, anasiki, anasikia tunamsikia vizuri yeah. Sasa kuna sehemu mtu ambaye si mwenyeji wa hiyo lugha huwa anaweza kuachwa. Unaweza kuachwa kwenye sehemu kama mtu anapokuuliza swali. Unanielewa? Unajua mm. the, the way wana pronounce maneno yao eh? Mm. Eh unaweza unaweza kusikia unaweza kusikia neno tofauti wakati neno lolizwa ni ni, ni, ni na kinachoponza watu wengi ni kuluzi la confidence kwamba da sasa nafanya interview. Sasa nishakwisha hapa leo. Kwa hiyo atakale ka Kiingereza chako cha kunywea maji kanaweza kupotea alafu ka Kiingereza kana tabia kupotea ghafla vuk umeona yeah. sema mimi natamani kujua wewe yeah. suda yako yeah. <laughs> wewe kama wewe suda yako katika da, kwa, kwa 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 haraka haraka mimi si siwezi kusema na shuhuda yoyote mm. uh, na of course hizo lugha yetu yeah. ila ni vile tu inatokeaga una, 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 unazungumza labda Kiingereza let's say alafu kuna neno moja unakuyanga alafu hapo una unakumbuka eh hili mm unajiseti unajiseti hizo zimenikuta nyingi sana zimenikuta nyingi sana bro, sana sana kwa vizuri kabisa mimi ah, so vizuri kabisa na, 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 na kwa sababu pingine labda inaweza kana so mtumiaji zaidi wa lugha ya Kiingereza eh, unanielewa vizuri kwa hiyo hata kama nikitumia let's say kwenye hizo same same na puyanga afu na sanuka kwamba nimepuyanga sasa mimi niko yeah. na shuhuda kidogo kabla mm. ujaendelea yeah. kuonesha kwamba hili ni tatizo endelevu sema nzuri kwa vizuri ah niliwahi kutana bwana na mzungu tukiwa kwenye boti mwaka yeah. fulani tenda Zanzibar Jungu safi kabisa kwa nataka kuniuliza tu kuhusu na mambo ya safari tunatumia muda gani na nini bro nilikuwa bubu wezi amini yeah. bubu kabisa nilikuwa natumia vitendo tu yani yeah. mzungu anaongelesha namsikia kabisa afu mimi naombea kwa ishara kwamba bado saa mbili na nusu basi mpaka kufika Zanzibar mzungu tu ananipatia chocolate mimi na mumunya yani bubu alijua mimi uh, big story yeah. nikamwambia mimi siongei kwa ishara yeah. lakini yeah. nilivoshuka bandarini mimi nikaendelea kupiga story zangu na bango bwana maisha yaendelea kwa hiyo Hey. Tunaona. Kwenye hii post hiyo Omidimpoz amemtaja ame Shilole kwamba mm. anasema yani jana ndio nilijua kwa nini Shilole kaamua kuuza wali. Yaani nilikuwa mpole kama nasubiri pepa la nekta. Sasa Shilole hapa alikuja akacheka sana kwa emoji afa kasema mimi naniona kama mnaniona mimi kama fala. Eh yeah, akaacha hivyo. Calligraph Jones ni moja kati ya watu ambao wame comment kwenye hii post. Mm. Unafahamu Calligraph ni moja kati ya wa, wana East Africa ambao yeah. wanaya fulani zito sana. Zito sana. Yeah. Yeah, Amecheka akasema Buda fala sana wewe anambia mimi impose then wakawa wametagiana hapo wakacheka watu kwa pamoja Lulu akasema yani hapo umejitafakari tokea kuzaliwa mpaka siku hiyo umefika hapo eh Wolpana akasema da mimi paka kesho natamani na, na, na kuna tambara langu moja nilihojiwa sehemu lisitoke yani sijui editor alinihurumia paka leo na kuaga na mawazo sana wewe ni Wolpa umenielewa eh <laughs> ay hey, akacheka sana kwa emojis hapo akasema hapo kiingereza chako kinarudi reverse ndio utakapojua kwa nini shuka halina mfuko umeelewa eh anti Ezekiel ni moja kati ya wale comment la meka emoji tukacheka sana vile vile za maradi mketema pia kacheka sana hapa masta wengi sana wameibuliwa na hii post na wame comment hapa unafahamu wa mjimpo pia ni moja kati ya washikaji ambao huwa ni mchekeshaji mchekeshaji yeah, fulani hivi yeah, yeah. na nini sure a uh, Miss Mandoza yeye akasema ningelijua ningelijua haya ninge, ninge, ninge likulipa salamu za crush wangu common sijui itakuwaaje sasa akacheka sana so watu wengi wame comment kwenye page ya uh, Instagram ya Omidimpoz mara baada ya kupost hii eh, video clip ambayo inamuonyesha akisubiri kukaa kwenye kiti cha moto cha interview ambayo angehojiwa kwa lugha ya Kiingereza pekee Tellers kusiana na kisanga chochote ambacho wewe ukutana nacho kinachohusiana na lugha ya Kiingereza na uliweza vipi kukiescape drop your comment hapo chini alafu subscribe comment like na kushare thanks for watching